இன்பம் இன்பம் இலக்கணமே அன்பாய் கற்கின் அரைக்கணமே அனைவருக்கும் வணக்கம் பத்தாம் வகுப்பு தமிழ் இயல் நான்கு கற்கண்டு இறுதினை ஐம்பால் மோவிடம் மாணவர்களே நாம் மொழியை பிழையின்றி பேசவும் எழுதவும் பயன்படுவது இலக்கணமாகும் அதிலும் குறிப்பாக நமக்கு பாடப்பகுதியாக இருக்கக்கூடிய இந்த நான்காவது இயல் மொழியை பிழையின்றி கையாள்வதற்கு மிகவும் அவசியமான ஒன்றாக இருக்கிறது வாருங்கள் பாடத்திற்கு செல்வோம் திணை என்ற சொல்லுக்கு இரண்டு பொருள் இருக்கிறது ஒழுக்கம் என்ற பொருளும் உட்பிரிவு என்ற பொருளும் இருக்கிறது புறப்பொருள் அகப்பொருள் பற்றி நம்ம படிக்கும் பொழுது அந்த ஒழுக்கம் என்ற பொருளை கையாளுவோம் இங்கே உட்பிரிவு என்ற பொருளில் திணை என்ற சொல் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது பொதுவாக திணைய ரெண்டு வகையா பிரிச்சிருக்காங்க உயர்திணை அகிரிணை அப்படிங்கிறது மக்கள் தேவர் நரகர் உயர்திணை மற்றும் உயிர் உள்ளவும் அல்லவும் அகிரிணை அப்படின்னு நடுலார் சொல்லுவாரு அவருடைய பகுப்பின்படி மக்கள் தேவர் நரகர் ஆகியவற்றை உயர்திணை என்றும் மற்ற உயிருள்ள உயிரற்ற பொருள்களையும் அக்ரணை என்றும் நம்ம அறிய முடிகிறது இங்க வந்து அந்த மக்கள் நரகர் தேவர் இந்த மூன்றுல மக்களை மட்டுமே நம்ம மையப்படுத்தி பேசுறோம் என்ன காரணம்னா தேவரையும் நரகரையும் நம்ம கண்ணால பார்த்ததில்லை எனவே அதை விட்டுட்டு ஆறறிவு உடைய மக்களை உயர்திணை இன்னும் மற்ற உயிரு உயிருள்ள பொருள்களையும் உயிரற்ற பொருள்களையும் அக்ரிணை என்றும் வகைப்படுத்துறாங்க இந்த அக்ரிணை என்பதற்கு அழுதினை என்ற வேறு ஒரு பெயரும் இருக்கிறது மாணவர்களே இந்த இருதினைக்கும் இருக்கக்கூடிய பெயர்களை நம்ம பார்த்தோம்னா அதனுடைய உட்பிரிவுகளை பால்களாக பகுத்து பார்க்க முடிகிறது ஐம்பால் தமிழில் இருக்கிறது ஆண்பால் பெண்பால் பலர்பால் ஒன்றன்பால் பழவின்பால் என்று பால் ஐந்து வகையாக பகுக்கப்பட்டிருக்கிறது இதுல ஆண்பால் பெண்பால் பலர்பால் இந்த மூன்றும் உயர்திணை பால்களாக அறியப்படுகிறது அடுத்ததாக ஒன்றன்பால் பழவின்பால் இரண்டும் அக்ரிணை பால்களாக இருக்கின்றன இப்போ ஆண்பால் பெண்பால் பலர்பால் மூன்றும் உயர்திணை பால்கள் ஒன்றன்பால் பழவின்பால் இரண்டும் அக்ரிணை பால்கள் மேலும் இந்த ஆண்பால்னா அன் ஆண் அப்படின்னு முடியும் வந்தான் வந்தனன் பெண்பால்னா வந்தால் வந்தனல் பலர்பால்னா வந்தனர் வந்தார் ஒன்றன்பால்னா வந்தது பலவின்பால்னா வந்தன அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் இந்த பால் பகுப்ப உயர்திணை அக்ரிணையா நம்ம பிரிக்கிறது மட்டும் இல்லாம மேலும் வந்து என்ன செய்ய முடியும் இந்த ஐம்பால்களையும் இரண்டு வகைகள்ல நம்மளால பார்க்க முடியும் என்ன அப்படின்னா நமக்கு எண் வந்து இரண்டு வகையும் படிச்சிருப்போம் ஒருமை பன்மைன்னு அப்ப ஒருமை பால்கள் பன்மை பால்கள் அப்படின்னு பாக்கலாம் இப்ப உயர்நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஆண்பால் பெண்பால் இந்த இரண்டு ஒருமை பால்கள் அக்ரிணையில ஒன்றன்பால் என்பது ஒருமை பால் ஆக உயர்திணை ஒருமை பால்கள் ரெண்டு அக்ரிணை ஒருமை பால் ஒன்னு ஒட்டுமொத்தமாக ஐம்பால்களில் ஒருமை பால்கள் எத்தனைனா மூன்று ஆண்பால் பெண்பால் ஒன்றன்பால் இந்த இரண்டும் மூன்றும் அடுத்தது பன்மை பால்கள் பார்த்தோம்னா உயர்திணைக்கு பலர் பாலும் அக்ரிணைக்கு பலவின் பாலும் இருக்கிறது ஒட்டுமொத்தமாக ஐம்பால்களிலும் இருக்கக்கூடிய பன்மை பால்கள் எது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா பலர் பாலும் பலவின் பாலும் அடுத்ததாக இந்த உயர்திணையில ஆண்பால் பெண்பால் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அக்ரிணைக்கு அந்த ஆண்பால் பெண்பால் பகுப்பு ஏன் இல்லைங்கிற ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வந்து வரலாம் என்ன காரணம் அப்படின்னா அக்ரிணையில பெயர் சொற்கள் எல்லாமே அந்த பெயரிலேயே அது ஆணா பெண்ணா என்ற விஷயத்த அறிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்ப பாருங்க களிறு அப்படின்னா ஆண் யானை பிடி அப்படின்னா பெண் யானை அதே மாதிரி கலைமான் அப்படின்னா ஆண் மான் பிணைமான் அப்படின்னா பெண்மான் அதே மாதிரி மந்தி அப்படின்னா பெண் குரங்கு கடுவன் அப்படின்னா ஆண் குரங்கு இந்த மாதிரி பெயர் சொற்களே ஆண் பெண் பால் பாகுபாட்டை உணர்ற மாதிரி அக்ரிணை பெண்கள் பெரும்பாலும் இருக்கிறதுனால இங்க அந்த ஆண்பால் பெண்பால் என்ற பகுப்பு தேவைப்படவில்லை அடுத்ததாக உயர்திணையில பாரதி அப்படிங்கிற ஒரு பெயர் சொல்ல பார்த்தோம்னா அது ஆண்பாலாகவும் இருக்கலாம் பெண்பாலாகவும் இருக்கலாம் இப்ப பாரதி படித்தான் அப்படின்னா அது ஆண்பால் நம்ம கண்டுபிடிச்ச முடியும் பாரதி படித்தால் அப்படின்னா அது பெண்பாலாக நம்ம தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது எனவே இங்கு ஆண்பால் பெண்பால் என்ற பகுப்பு நிச்சயமாக தேவைப்படக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கிறது இந்த உயர்திணை பால் பகுப்புகள் அக்ரிணை பால் பகுப்புகளுக்குள்ள 
சில பெயர் சொற்களை நம்ம பார்ப்போம் வாங்க இப்போ வீரன் அண்ணன் மருதன் இதெல்லாம் ஆண்பால் பெயர்கள் மகள் அரசி தலைவி இதெல்லாம் பெண்பால் பெயர்கள் மக்கள் பெண்கள் ஆடவர் இதெல்லாம் பலர்பாலுக்குரிய பெயர்களாக நம்ம பார்க்க முடிகிறது அப்போ உயிரினை பால் வந்து மூன்று இருக்கிறது அடுத்தது அக்னை பால் பகுப்புகள் பார்த்தோம்னா யானை புறா மலை கடல் இது மாதிரி இருக்கக்கூடியதெல்லாம் ஒன்றன் பால் பசுக்கள் யானைகள் மலைகள் புறாக்கள் இதெல்லாமே பழவின் பால் அப்போ அக்னை பால் பகுப்புகள் பார்த்தோம்னா இரண்டா இருக்கு ஒன்றன் பாலும் பழவின் பாலும் மாணவர்களே திணை உயர்தினை அக்னின்னு பார்த்தோம் ஐம்பால் ஆண்பால் பெண்பால் பலர்பால் ஒன்றன் பால் பழவின் பால் எல்லாம் பார்த்தோம் இப்போ இடம் மூன்று வகைப்படும் நம்ம படிச்சிருக்கோம் அது என்னது தன்மை முன்னிலை படற்கை என்று இடம் மூன்று வகைப்படுகிறது இப்ப தன்மை அப்படின்னா இப்ப நான் சொல் பேசிட்டு இருக்கேன் இல்லையா நான் அப்படின்னு சொன்னா அது தன்மை என் கூட நிறைய பேர் சேர்த்துட்டா நாங்கள் அப்படின்னு சொன்னோம்னாலும் அது தன்மை எனக்கு முன்னாடி நீங்க உட்காந்துருக்கீங்க இல்லையா இப்ப நீங்கெல்லாம் யாருன்னா முன்னிலை நீ முன்னிலை நீங்கள் முன்னிலை படற்கை அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் தூரத்துல இருக்கக்கூடியவங்க அவன் அவள் அவர் அது அவை இதெல்லாம் படற்கையாக இருக்கிறது இந்த மூவிடங்கள்லயுமே ஒருமை பன்மை வேறுபாடு உண்டு இப்ப தன்மையில நான் அப்படின்னு சொன்னோம்னா தன்மை ஒருமை நாங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா தன்மை பன்மை முன்னிலையில நீ அப்படின்னா முன்னிலை ஒருமை நீங்கள் அப்படின்னா முன்னிலை பன்மை படற்கையில அவன் அவள் அவர் அது அவை இதெல்லாம் படற்கையில ஒருமை அவர்கள் அதுகள் அவைகள் அப்படிலாம் சொல்லும் போது அது படற்கை பன்மையாக இருக்கிறது மாணவர்களே நாம தன்மை முன்னிலை படற்கை பார்த்தோம் இல்லையா அந்த தன்மையிலே ஒருமை பன்மை பார்த்தோம் முன்னிலை ஒருமை பன்மை படற்கை ஒருமை பன்மை பார்த்தோம் இப்போ இந்த தன்மையில பெயர் சொற்கள் இருக்கும் வினை சொற்கள் இருக்கும் அது ரெண்டும் சேர்ந்து எப்படி சொற்றொடர்ல வருதுங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் தன்மை பெயர்கள் பாத்தீங்கன்னா நான் யான் நாம் யாம் இதுலயே பார்த்தோம்னா நான் யான் என்பது தன்மை ஒருமை நாம் யாம் அப்படிங்கிறது தன்மை பன்மை இப்ப நான் வந்தேன் யான் வந்தேன் நாம் வந்தோம் யாம் வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ பெயர்கள் வந்து நான் யான் நாம் யாம் வினைகள் வந்தேன் வந்தோம் அப்படிங்கிறது அடுத்து இந்த தன்மை பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்னு உளப்பாட்டு தன்மை அப்படிங்கிற ஒண்ணு இருக்கு பேசக்கூடிய அதாவது நம்ம நம்மளையும் நம்ம கூட இருக்கவங்களையும் சேர்த்து சொல்லக்கூடியதும் இருக்கிறது உளப்பாட்டு தன்மை பன்மை வினை முற்று அப்படிங்கிறது அடுத்தது முன்னிலை பார்த்தோம்னா முன்னிலை பெயர்கள் நீ நீர் நீவீர் நீங்கள் இப்ப நீ நடந்தாய் நீர் வந்தீர் நீவீர் வந்தீர் நீங்கள் சென்றீர்கள் அப்படின்னு நம்ம சொட தொடர உருவாக்கலாம் அடுத்தது படற்கை பெயர்கள் அவன் அவள் அவர் அது அவை அது படற்கை வினைகளோட சேர்த்து வாசிப்போம் பாருங்க அவன் வந்தான் அவள் சென்றால் அவர் படித்தார் அவர்கள் படித்தனர் அது பறந்தது அவை பறந்தன இங்க பேசினார்கள்ங்கிற ஒரு வினை முற்று இருக்கு இல்லையா இந்த பேசினார்கள் வினை முற்று மேலே சொல்லப்பட்ட படற்கை பெயர்கள் அஞ்சுல எந்த பெயரோட சேர்ந்து வரும் சொல்லுங்க பாக்கலாம் அவன் பேசினார்கள் வருமா வராது அவள் பேசினார்கள் அங்கேயும் இல்ல இருக்கு இங்கேயும் இல்ல இருக்குன்னு நம்ம சொல்லிட முடியுமா இல்ல அது பாலை உணர்த்தக்கூடியது இங்க வந்து பன்மையை உணர்த்தக்கூடியதுல இந்த கல் வீதி வந்திருக்கு அப்ப அவர் பேசினார் இருக்கலாம் அங்க ஒருவேளை அவர்கள் நம்ம சொன்னோம்னா இங்க பேசினார்கள் அப்படின்னு நம்ம வினை முற்ற கொண்டு முடிக்கணும் அப்போ இடமானது தன்மை முன்னிலை படற்கை அப்படிங்கிற மூன்று வகையாக பிரிக்கப்படுகிறது இந்த ஒவ்வொரு வகையிலையும் ஒருமை பன்மை வேறுபாடும் இருக்கிறது அதுல பெயர் சொற்களும் இருக்கின்றன வினை சொற்களும் இருக்கின்றன மாணவர்களே இந்த பகுதியில நாம இருதினை ஐம்பால் மூவிடம் குறித்த செய்திகளை பார்த்தோம் இது தொடர்பான பயிற்சி தாள் வந்து உங்களுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய வகுப்புகள்ல நான் கொடுக்குறேன் அதற்கான பதில்களை நீங்க கண்டுபிடிக்கணும் அதுல பதில் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சிரமமாக இருக்கக்கூடிய சூழல் வந்ததுனா நாம மீண்டும் அந்த பாடப்பகுதியை பார்ப்போம் இலக்கணத்தை பிழையின்றி கற்போம் மொழியை பிழையின்றி கையாள்வோம் நன்றி